Ciccis e benvenuti in questo nuovo video! Eccomi qua, sono all'aeroporto e sto andando a volare sopra le piramidi di Gizzi. A dire il vero, ancora non ci credo. Questo è anche merito vostro. Devo ringraziare voi, le aziende che mi hanno supportato in questi anni e ringraziare Sky One che mi ha invitato a provare questa magnifica esperienza. Un mese fa ho lasciato il lavoro che avevo da ben 18 anni per passare a un nuovo lavoro, ricominciando da zero, ma con la possibilità di avere più tempo da dedicare a questo, a quello che amo fare. Non è stata una scelta facile, ma eccomi qua, sto andando a volare sopra una delle sette meraviglie del mondo. Buongiorno ragazze. Chi mi conosce sa che sbagliando queste ore per me è una tragedia per volare sopra le piramidi questo è l'altro decollo ore 5.30 ora scendo colazione veloce e si parte Uno, due, tre. Ragazzi, sono pronto. Sono dovuto venire fino in Egitto per volare per la prima volta un Thor. Vi posso dire che mi sto cagando sotto? Ve lo dico. Mi sto cagando sotto. Un geco sul mio imbrago. Un geco sul mio imbrago. Oh, quanto pesa sta roba! Ah, dai, pensavo peggio! Oh, vediamo! La vela ha dovuto metterla così perché aperta non stanno. Col vento e l'asfalto così volano via. No! Ok ragazzi, mi hanno cambiato il motore perché quello là non andava. Loro sono sempre là che mi aspettano, hanno aspettato per migliaia di anni. 7 meno 10. È surreale sta cosa, non mi vengono neanche le parole, aspettate un attimo che mi ripeto, mamma mia sto motore è sentato proprio di... Oh. porco cane, porco cane! Allora, a dire la verità, un discorso vero e proprio non me l'ero preparato ed ho fatto bene perché adesso non riesco a dire una parola. Oh, guardate che roba! Mamma mia! 
mia chiaramente abbiamo delle regole in volo dobbiamo stare a una distanza minima di 50 metri per la, sia per la nostra sicurezza che per le regole che hanno concesso a questa organizzazione di poter far volare sulle piramidi la quota è massima di 300 metri io non ce l'ho il timbito chiaramente lo sapete che vola a cazzo e quindi farò un po' occhio possiamo fare il giro ma io me la voglio godere mamma mia non ci credo non ci credo sono lì e io sono qui mamma mia si vola super cabrati con sto motore non so come cazzo farò atterrare una cosa assurda ok lì c'è la sfinge mamma mia devo tirare fuori il telefono la sfinge ragazzi eccola lì pitinina ma ah, non ce la faccio sono fuori sapete che è bello perdere il telefono in mezzo al deserto facciamo un po' di quota che qui si balla siamo sotto vento ragazzi non so cosa dire in questo video penso che le, le, le immagini parlino da sole sono a volare al Cairo sono sopra le piramidi la metto è perfetta è un vento laminare poche termiche sono le 7 di mattina non ho limiti di orario quindi me la godrò alla grande devo solo mantenermi a un circuito e a una distanza consona e a 300 metri di quota le piramidi se non ero dovrebbero avere sui 150 metri quindi posso salire ancora per godermele più dall'alto no, 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 non, no, no, non ci sono parole ragazzi per descrivere questa cosa dovete solo prendere un aereo e venire qua come avete visto loro noleggiano i motori io ho portato solo la vela quindi se non avete smeni ecco la, la prima botta e se non avete smeni di portare il vostro motore potete noleggiarlo potete venire con la vostra famiglia come avete visto io sono venuto con la mia fanno i pacchetti per famiglie ti vengono a prendere all'aeroporto ti portano in hotel dall'hotel ti portano qui poi ci sono pacchetti di giri turistici per il pomeriggio ci potete andare tranquillamente con la famiglia oggi pomeriggio verremo qui a vedere le piramidi tutti insieme sempre accompagnati da loro quindi sempre in massima sicurezza ok adesso penso che andrò in atterraggio o forse no non lo so ci sta troppo bene qui è che non riesco a vedere quanta cazzo di benzina ho a parte che da qui forse in planata arrivo fino all'atterraggio quindi vaffanculo stupido non ci credo in questi momenti ho sempre il terrore che qualcosa vada storto tipo registrazioni audio come nell'ultimo video adesso voglio solo godere il momento posso solo dire che se avete un sogno ragazzi Se avete un sogno ragazzi ricorretelo perché potrebbe portarvi a provare emozioni che non avreste mai pensato in vita vostra. È una cosa fuori dal mondo ragazzi, è come essere al cospetto, ma non so, degli dei. È una sensazione assurda, ti senti piccolissimo, è una cosa fuori dal comune. Ok ragazzi ora penso che andrò in atterraggio.
I can't believe it. I'm crying for most of the time. <laughs> eh? No words. Really, no words. Join this adventure, guys. Ragazzi, mi sto un attimo riprendendo. E, che dire? Non so, non so, sto cercando di trovare le parole ma non ce la faccio. Sono appena atterrato e se voglio mi hanno già detto che posso andare a fare un altro giro. Adesso sto valutando perché a Brema ha detto che il vento comincerà a soffiare di brutto e quindi poi sarà ancora più difficile, avete visto che già adesso decollare non è facile e se vedete quel trag lì, quel trag lì ha spaccato tutto e un ragazzo anche in monoposto è caduto e ti aiutano molto nel decollo però è un decollo abbastanza tecnico perché come vi ho detto la vela per terra difficilmente sta ferma quindi non è che potete disporla bene a fare un decollo, qua bisogna farla alla francese assolutamente e saper gestire il vento forte. Quindi non tirarla su troppo forte, se la freni troppo ti, ti trascina, e deve essere... Sì, insomma, non deve, deve essere un bravo pilota. Non lo so, in questo video saranno più silenzi che parole perché veramente spiegare queste cose è veramente complicato. Abbiamo le tende, abbiamo da mangiare, abbiamo da bere, fanno tandem a manetta. Adesso vi faccio vedere come fanno decollare, vedete quanta gente, quanta assistenza. atterrato anche dal secondo volo, ho già messo via la vela, me la sto godendo sotto il tendone, mi sto godendo veramente l'attimo. Ok, ho appena fatto un'intervista con uno youtuber egiziano <ride> e adesso è venuto a prenderci il pulmino e ritorniamo in hotel. Ragazzi, la giornata di volo finisce qui, pomeriggio me lo godo in piscina con la famiglia, è stata una giornata che difficilmente dimenticherò davvero, che dire, l'avventura in Egitto non finisce qui, quindi iscrivetevi al canale e mettete mi piace a questo video, sotto è uscito un nuovo banner, si chiama Super Grazie, se volete dare ancora una mano in più a questo canale potete farlo tramite quel, quel banner lì, niente ragazzi, per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!